ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சுபாஷ் ரசோயி இன்றைக்கி நம்ம வாட்டர் மெலனில் ரசம் அதாவது தர்பூசணி போல் ரசம் பண்ண போகிறோம் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்துக்கலாம் முதல்ல நெய் தாளிக்கிறதுக்கு தேவையான அளவு பருப்பு வேக வச்சு ஒரு கப்பு தண்ணியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் புளி ஒரு சின்ன நெல்லிக்காய் அளவு ஊற வச்சு அதில் திக்காக ஜூஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன் தர்பூசணி பழத்தை நல்லா தண்ணி இல்லாமல் அரைச்சிட்டு ஒரு கப்பு ஜூஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன் மஞ்சள் பொடி தேவையான அளவு பெருங்காயம் ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவு மிளகு ஜீரக பொடி ஒரு ஸ்பூன் இல்லைன்னா ஒன்றரை ஸ்பூன் மிளகாய் பொடி ஒரு ஸ்பூன் போட்டுக்கணும் ரசப்பொடி ஒன்றரைலேருந்து ரெண்டு ஸ்பூன் வரைக்கும் சேர்த்துக்கலாம் உப்பு கொஞ்சமாக வெல்லம் தாளிக்கிறதுக்கு கடுகு சீரகம் மிளகாய் வத்தல் பச்சை மிளகா ஒன்று கீறி வச்சுருக்கேன் ஒரு நாலு பல் பூண்டை நசுக்கி வச்சுருக்கேன் ரெண்டு கொத்து கருவேப்பிலை மல்லியில் கொஞ்சமாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அரை எலுமிச்சம்பழம் லாஸ்ட்டாக பிழியறதுக்கு வாங்க இப்போ எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் எந்த பாத்திரத்தில் ரசம் வைக்க போகிறோமோ அதில் நம்ம இப்போ ரசத்துக்கு கூட்டிக்கலாம் கொஞ்சமாக கால் பவுடர் அளவு மஞ்சள் பொடி ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு சீரக பொடி புளித்தண்ணி தேவையான அளவு உப்பு ஒரு ஸ்பூன் மிளகாய் பொடி கொஞ்சமாக பெருங்காயம் அது கூட இந்த நசுக்கி வச்சுருக்க பூண்டு பச்சை மிளகா கருவேப்பில்லை கொஞ்சம் தேவையான அளவு கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துட்டு நல்ல ரசத்துக்கெல்லாம் நல்லா கையால் பிசைஞ்சோன்னா தான் அது டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நல்லா இதெல்லாம் பூண்டு இதெல்லாம் சேர்ந்து கலக்கிற மாதிரி நல்லா இதை கையால் கலந்துக்கோங்க இப்போது இதை கொதிக்க வச்சுக்கலாம் பாருங்கள் அந்த புளி தண்ணி இப்போ நல்லா கொதிக்குது ஒரு நிமிஷம் கொதித்து பச்சை வாடை போட்டும் பாருங்கள் நல்லா கொதிச்சிருச்சு இப்போ இதில் நம்ம இந்த வாட்டர் மெலன் ஜூஸை சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு இந்த வெள்ளத்தையும் அது கூட சேர்த்துக்கலாம் இப்போ வாட்டர் மெலனும் கொதிச்சிருச்சு இதில் நம்ம இப்போ நல்லா கலந்து வச்சுருக்க தண்ணியாக பருப்பு தண்ணியும் அது கூட சேர்த்துடலாம் தேவையான அளவு கொஞ்சம் தண்ணியும் சேர்த்துக்கலாம் அது கூட பாருங்கள் கொதிச்சிருச்சு நல்லா உப்பு பார்த்துக்கோங்க கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது அதனால் நான் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ இது நல்லா கொதிச்சிச்சு இதில் லாஸ்ட்டாக ரசப்பொடி மல்லி இலை கலர் பாருங்கள் நல்லா சூப்பராக வந்திருக்கு இதுதான் ஜஸ்ட் ஒரு கொதி வந்ததும் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு தாளித்து கொட்டிடலாம் அங்கே கொஞ்சமாக இதில் நெய் ஊற்றிக்கலாம் தாளிக்கிறதுக்கு நெய் காஞ்சிருச்சு கடுகும் சீரகமும் போட்டுக்கலாம் அதில் மிளகாய் தொழில் ஒன்று போட்டுக்கலாம் கருவேப்பில்லை பாருங்க தாளிப்பு ரெடி ஆகிடுச்சு இதை அந்த ரசத்தில் போட்டு பாருங்க கலர் எவ்வளோ சூப்பராக அப்படியே சூப் மாதிரி கூட குடிச்சிக்கலாம் சூப்பராக வந்திருக்கு ரசம் நல்லா பிங்க் கலரில் ரசத்தில் இப்போ கொஞ்சமாக எலுமிச்சம்பழம் பிழிஞ்சாச்சு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணியாச்சு அவ்வளோதான் ரசம் ரெடி தாளித்து கொட்டியாச்சு கொஞ்சமாக லெமன் பிழிஞ்சு விட்டுடலாம் எல்லாத்தையும் அவ்வளோதான் சூப்பரான தர்பூசணி பல ரசம் ரெடி ஆயிடுச்சு உங்களுக்கு இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் என் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இவ்வளோ நேரம் இந்த வீடியோ பார்த்தா எல்லாருக்கும் என்னுடைய நன்றி வணக்கம்